Hi students, in this video we are going to discuss what is FTP and types of FTP connection. Okay, let's get started. Okay, what is FTP? FTP means file transfer protocol. An FTP is used when someone on the internet wants to upload or download a file from the FTP server. If you want to request a client, you can request a file request to you FTP server and then files return to you. But if you request the same client, web page on request to you, the web server on a web page return to you. Web page in the name of web page is basically an HTML file consists of preferenced objects. Okay. When a file transfers between a client and a server on the internet, there are some problems we need to deal with. The file name system used by the client may be different from that of the server. Number two, client use in the data representation IRI killa, server use in the data representation. Number three, directory structure use in the different IRI cam. Directory structures may be different. Okay. Okay. Or file transferring will be issues are not there. Actually, FTP is used to deal with these problems. Okay. So, FTP is a set of protocols that tackle these problems and make the transferring of files between client and server possible. Or a file client in the server legum, tirich server in the client legum send ayan. We need two connections. First connection is called control connection and is used for transferring control commands. Second connection is called data connection and it is used for transferring messages or data. Okay, let's have a look at this figure of FTP connection. Here we have two systems. First one is our client and second one is our FTP server. Client side is three components. First component is user interface, second component is control process and third is data transfer process. Server side is okay. Two components are control process, data transfer process. How do you use it? Okay, server side le user in Davila. Suppose you are sitting on your system. User in Ingolana, Vijarika, the user on system, the Ingolan system, the middle interface in Dana web browser on. Okay, you would have a look over your FTP server na access here and under method in the first method is uh, you can use a web browser or you can use FTP client software. Okay. If you use a web browser, you can type in the HTTP slash URL in the FTP.FTP server. Okay, if you have a FTP server, the first process that runs in your system is control process, client control process. Okay, client control process is the client control process. Client control process make a control connection with the control process on the FTP server. Okay, e connection on in control commands alarm send and use another. Okay, server and client in Tamilula commands. Send and use another control connection. Okay, after control connection has made data transfer process run to you. Data transfer process in the nano data transfer process make a data connection. Data connection with the data process on the server. E connection on data transfer and client in server middle data transfer and you see another. Okay, control connection data transfer in the very data transfer in the very it remains open. 
പക്ഷെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കണക്ഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കണക്ഷൻ ഇസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദെൻ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ദി പോർട്ട് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ഓൺ ദ സെർവർ ആൻഡ് ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ പോർട്ട് ട്വന്റി ഓൺ ദ സെർവർ ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കാം ഫിഗർ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കാം കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ എന്തിനായിരുന്നു ക്ലയന്റ് ആൻഡ് സെർവർ ക്ലയന്റിനും സെർവറിനും ഇടയിൽ കൺട്രോൾസ് കമാൻഡ്സ് മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ ഈസ് മേരി ടു സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫിഗർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെർവർ ഇഷ്യൂസ് എ പാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺ ദ വെൽ നോൺ ഫോർ ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ എ ക്ലയന്റ് ഇവിടെ സെർവർ സെർവർ ആണ് വെൽ പോർട്ട് നമ്പർ ട്വന്റി വണ്ണിൽ പാസീവ് ഓപ്പൺ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് സെർവർ പറയും നിങ്ങളുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ആൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ തന്നാല് ഞാൻ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഓക്കെ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തരണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഫോൺ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ ക്ലയന്റ് ഫോൺ റിസീവിംഗ് ദിസ് മെസ്സേജ് ക്ലയന്റ് പ്രോസസ് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലയന്റ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ് എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു റാൻഡം പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ആൻഡ് പോർട്ട് നമ്പർ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോർട്ട് നമ്പർ ട്വന്റി വണ്ണിൽ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും സെർവറിൽ പോർട്ട് നമ്പർ ട്വന്റി വണ്ണിൽ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് കൺട്രോൾ കണക്ഷനില് സെർവർ ഇഷ്യൂസ് പാസീവ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലയന്റ് ഇഷ്യൂസ് ആക്റ്റീവ് ഓപ്പൺ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ഡാറ്റ കണക്ഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഡാറ്റ കണക്ഷനില് ഡാറ്റ കണക്ഷൻ മീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോർട്ടിലാണ് ഫോർ നമ്പർ ട്വന്റി ഓൺ ദ സെർവേഴ്സ് ആയി ഓക്കെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഡാറ്റ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ക്ലയന്റ് ഇഷ്യൂസ് എ പാസീവ് ഓപ്പൺ യൂസിങ് എ റാൻഡം പോർട്ട് ദിസ് മസ് ബി ഡൺ ബൈ ദ ക്ലയന്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ക്ലയന്റ് ദാറ്റ് ഇഷ്യൂസ് കമാൻഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫയൽസ് നമ്പർ ടു ദ ക്ലയന്റ് സെൻസ് ദിസ് പോർട്ട് നമ്പർ ടു ദ സെർവർ യൂസിംഗ് ദി പോർട്ട് കമാൻഡ് നമ്പർ ത്രീ The server receives the port number and issues an active open using the well-known port 20 and received ephemeral port number. Okay, let's look at the data connection figure. Here is the passive open issue chain of the client. Client data process is a random port selected in a session. Wait a minute. വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും സെർവർ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പാസീവ് ആണ് ഓക്കെ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ റെഡി ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ റെഡി ആണ് ഈ ഫോൺ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും വെയിറ്റ് സെർവറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത പോർട്ട് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത റാൻഡം പോർട്ട് നമ്പർ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത കൺട്രോൾ കണക്ഷനിൽ കൂടി സെൻഡ് ചെയ്യും സെർവറിന് ഓക്കെ പോർട്ട് പി ഒ ആർ ടി പോർട്ട് കമാൻഡ് ആണ് പോർട്ട് നമ്പർ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ പോർട്ട് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും സെർവർ സൈഡിലെ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ആക്റ്റീവ് കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഏത് പോർട്ട് നമ്പർ പോർട്ട് നമ്പർ ഓൾറെഡി സെർവറിന്റെ സോറി സെർവറിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാം സെർവറിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ ട്വന്റി ആണ് ഡാറ്റ കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ട്വന്റി ആണ് 
ट्रांसफर ओके मनसूल कमेंट सजेशन कमेंट ओके थैंक यू